Hola Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Califa? Acá estamos, cerrando nuevamente una, una nueva edición de, del concurso. Bueno, feliz, supongo. Sí, la verdad que sí, feliz, este, contento porque fue todo un éxito. Ahora en tres minutos empiezan a cerrar las, todas las zonas los controles. Este, y bueno, esperemos que terminemos de la misma manera que hemos transcurrido estas 23 horas y 56 minutos. Bueno, 3.483 cañas, creo algo así. Cuatro corvinas, cuatro corvinas negras, día espectacular, sábado y domingo, ¿qué más se puede pedir? No, increíble, la verdad, este, no podemos pedir más, un fin de semana bárbaro, una pesca increíble, una pesca increíble, y extrañando gente que no pudo estar, o que se nos ha ido y nos ha abandonado este año. A vos también te ha tocado de cerca, realmente todos los años tenemos que vivir situaciones así, pero bueno, como yo siempre digo. Eh, pasan cosas, hay que asumirlas y hay que seguir tirando para adelante del carro. Este, yo creo que todos los que no están en esta edición han hecho fuerza para que esto salga como salió. Y el pescador eh, colaboró, el pescador estuvo, digo, hubo un cambio de, de concurso, digo, no hubo automóvil cero kilómetros, sin embargo dijo, tenemos que estar ahí. El pescador es lo más, es el, el, el que hace la, la fiesta esta. El pescador y las familias, este, porque no, este año no pudimos poner los autos, bueno, por unas cuestiones que lo hemos contado mil veces, y tuvimos casi 3.500 inscritos, con un año de pandemia, con un año de una crisis terrible, tuvimos 400 inscritos menos que la última edición, 300. Es un éxito, no nos podemos quejar. Gracias por la nota, te dejo irte que estás apurado, ya se cierra. Bueno, a festejar supongo y, y gracias por, por haber organizado una vez más estas 24 horas. ¿eh? No, no, al contrario, gracias a ustedes que son parte de esto y, y charlamos después más tranquilos. Dale, Chao, Califa. Desde la sede central del Club Cazadores Tres Arroyos, 3 en punto de la tarde, final. Con este aplauso de todos ustedes, final de la sexagésima edición, 24 horas de la Corvina Negra. Gracias a todos, pescadores, público. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por darle vida a esto que fue la vuelta de las 24 horas de la Corrida Negra después del año 2021. Gracias por invitarme y felicitaciones a toda la comisión del Club de Cazadores que ha hecho una vez más, y van nada más y nada menos que 60 veces, este club, este querido Club de Cazadores, hace una organización impecable, cada vez mejor. Y nosotros lo vivimos desde adentro, porque el municipio también tiene que trabajar y hacer algunas cosas, como la seguridad, la limpieza de las playas, el cuidado de los accidentes y de la salud. Lo hacemos de una manera coordinada, impecablemente. Parece que fuéramos todo uno solo. Así que realmente estamos felices, contentos, con la cantidad de inscriptos que ha habido después de lo que pasó con la pandemia. La verdad, la gente, los pescadores de alma han respondido de una forma impecable. Así que, gracias por este evento, gracias por el deporte, gracias por el turismo, Club de Cazadores y feliz cumpleaños. Y que la vuelta sea lo mejor posible, con mucho cuidado. Ahora tenemos la ruta un poco más arreglada. Creo que si tenemos un poco de prudencia tenemos que llegar a destinos todos de la mejor forma. Felicitaciones a los pescadores, a los que vinieron de afuera, a los de acá, a todos por este comportamiento. Muchas gracias y feliz cumpleaños Club de Cazadores.
Hola, buenas tardes a todos. Eh, un agradecimiento muy grande a todo la, al Intendente de Tres Arroyos, Julián Lamberti, eh, al Director de Turismo que se encuentra presente. La verdad que estamos muy felices este, por el resultado de este concurso. Así que el mayor agradecimiento de todos es para todos los pescadores que nos han acompañado eh, después de, del año de pandemia, que era una incertidumbre lo que iba a pasar, así que este, agradecidos a todos y lo que queda para nosotros es la actitud de todos los pescadores, buena como la de Ernesto, la verdad que nos llena de orgullo las palabras de él. Este, así que a todos muchísimas gracias y los esperamos el año que viene. Bueno, y estamos con el tercer puesto, una dama, 60, la edición número 60, las 24 de la Colmina Negra, Paola Gargalión, felicitaciones Paola, ¿eh? Un millón de gracias, Cali. La verdad que, ¿qué te puedo decir? Feliz. Feliz porque saqué mi primer negra en la corvina negra. Espectacular. ¿Y qué? ¿Qué más te puedo decir? No, no, no tengo palabras. Todavía no caigo. Todavía no caigo. No, seguro. Bueno, por eso lleva tiempo que disfrutar. Subiste al podio más importante que todos queremos estar. Sí, sí, eso sí. Él me lo decía que es una adrenalina, es lo mejor. Estar ahí arriba es lo mejor, eso no se olvida. Y detrás tuyo que está el presidente de las 24 horas, ¿verdad? Sí, perdón que te interrumpa, para Califa, pero le devuelvo el toallón donde vino envuelta la corvina negra, el pichón. Se lo... Ah, vos que nota, mirá que nota. A la próxima, a ver por ahí que vengo nomás. Le dio suerte. Sí, le dio suerte que dije no lo encontré, pero ahora lo encontré y se lo devuelvo. Ahí está. Bueno, Pablo. Qué recuerdo de este toallón. Va a quedar para la anécdota. El recuerdo, ¿qué va a ser el recuerdo? Bueno, es como se debe, había que cuidar la pieza, se gana por poquito gramo, se pierde por poquito también. Se sacó Cali, fue envuelta con agua helada y puesta en la conservadora. Bueno, contame, contame cómo fue, por qué pararon ahí, bueno, ya sabemos más o menos, pero vos contanos. ¿Qué te puedo decir? Los lugares, nosotros somos locos del caracolero, siempre vamos a pescar. Tanto tirarle el sargo, la corvina, la lisa. Eh, hace uno, un mes y medio atrás eh, fuimos con él a tirar, a pescar eh, pejerrey. Y él sacó un pichoncito de negra. Un pichoncito de negra en el lugar que yo saqué. Hoy la negra. Están acá. Están acá. Nos quedamos, lo filmé, él lo soltó y quedó firme las 24 horas acá. Esperándote. Esperándome, eso sí que fue esperándome. La verdad que no paré, la busqué, no dejé de pescar. ¿Sabes cuándo dejé de pescar, Cali? Cuando saqué la negra. Dije, para mí ya está. Quería sacar una negra, lo logré, listo. Le doy la oportunidad a otro pescador que está haciendo lo mismo que yo. Muy bien, muy bien. Bueno, eh. lindas palabras, lindas palabras. Y contarle a la gente, sos pescadora, vas a todos los concursos, para los que no te conocen. Mira, pero voy a los concursos que, que pueda, que pueda porque vamos a decir que los costos hoy están bastante elevaditos, pero al que le tengo fe, le digo, hoy quiero que me anotes, y me anota y seguimos para adelante. Tenga premio o no tenga premio, para mí estar en un concurso es lo mejor. Es hoy, hoy los laureles te los llevas vos, ¿no? Pero tenés un compañero que ya ha ganado las 24 horas, también con un pichón, Juancito Cero, hola Juan. Hola Califa, ¿cómo andás? Muy emocionado estoy Califa. Eh, andamos por todos lados juntos, pescando por todos lados, buscando los lugares. Como viejo zorro pescador, más o menos sabía los lugares donde estaban y, y bueno, la luna... La mejor, la mejor. Todos piensan que la pesca es suerte, que agarrar un premio es suerte. En este caso creo que no. Yo voy a contradecir a la suerte. Ustedes fueron a buscar lo que había que a buscar para ganar. Sí, fue así, Cali. En todo momento le buscamos en todas las mareas. Hay que seguir, hay que tirar, hay que buscarlo. La negra está. Lo dijimos eh, un mes antes, que iba a haber buenos pichones de negra y no iba a salir uno iban a salir muchos eso eh, esa fe la teníamos nosotros eh, la verdad que lo tenés que buscar no va a venir a picar solo porque sí eh, lo que te puedo decir que lo saqué a 10 metros a 10... muchos deben pensar con qué encarna con qué se encarna con qué línea se usa yo pesqué con nylon 70 durante todo el concurso con línea 70 trasolada 70 ¿sí? en carne con camarón y lombriz de mar así fue durante todo el concurso
Hasta que llegó, hasta que llegó. Llegó y dije, ya está ganado lo mío. Le doy la oportunidad a otra persona. Y acá hay un detalle importante, este, Paola, porque en este concurso las damas se tienen que tirar sola, que es muy contrario, y vos sos una de las pescadoras que pesca solita. Eh, sí, me animé y pude, porque en, no sé, en la otra 24, me anoté en el 2020, sí, sí me anoté. Eh, no pude entrar por el tema de la marea. No me dejaron entrar mis amigos ni él, porque estaba muy peligroso, muy peligroso hasta para ellos. Pero me quedé con la gana de buscarlo y pescar a la noche. Y bueno, y hoy lo pude hacer, hoy lo pude hacer. Bueno, y estamos con el absoluto ganador de esta edición número 60 de Tres Arroyos, el Paolo Viso con Corvina Negra. Felicitaciones, Paolo, ¿eh? Gracias, Carly. Bueno, qué alegría nos dio a todos, a todos los pescadores que, que somos compañeros de Interclubes, que haya ganado. Bueno, muchas gracias. La verdad que es una alegría enorme, enorme. Y, y compartir con todos los amigos que estábamos en el lugar de pesca también. Eh, la verdad que es algo increíble. Estaba con mi papá, estaba con Luis Peralta, un amigo de ambos, de Bahía Blanca. Estábamos con Arturo Prado, con Ángel Simón, con Guillermo Nielsen. Bueno, Gustavo Hidalgo que me ayudó ahí, que me alumbró, Dante, eh, Dani Peralta, todo y todo el mundo contento. La verdad que es una cosa que no, 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 no se puede explicar con palabras. Hicieron una pesca eh, difícil hasta ahora, que no la hacíamos, que, que parecía que nunca se iba a dar y dio resultado. Y sí, la verdad que sí. Y es difícil, ¿eh? Sí. Es difícil porque, o sea... Es difícil, la puede hacer cualquiera porque está a una distancia que la puede hacer cualquiera, pero picaron muchas y no salieron todas las que picaron. No, no sabía en qué cambiarle, eh, en qué cambiarle para agarrarla, pero sabía que era un pique de eso y, y no la podía sacar. A mí me picaron, eh, me picaron más y, y no, no las podía sacar. Es más, el tiro que saqué la, la ganadora. Cuando ni bien me va a despertar Arturo para, para ir a tirar, eh, me pongo el neopren, en, en carno, tiro, me pica el mismo pique que, que la corvina ganadora, se me va y ahí nomás acomodé la carnada, volví a tirar y en el instante me picó y bueno, y salió. Pero y estaban ahí en ese sector porque la, las tres primeras eh, está, las sacamos en, en distintos horarios, sí, sí. pero en 80 metros de diferencia. Estaban. Creo que de los 3.400 participantes había 3.000 que sabían que iba a haber Corvina Negra. Estaba todo preparado para y eso. Yo eh, a, a muchos de, de mis amigos pescadores eh, que veníamos hablando, yo les decía que iba a ir al caracolero porque... Sabía que una corvina grande, rubia, iba a salir para el lado de los altos, sí. si vamos a la lógica. Pero sabía que con una negra de un kilo y medio, que sabía que habían salido, eh, ganaba, ¿viste? Así que... Bueno, contale a la gente, ¿cómo sos pescador, sos concursero, los que no te conocen? Y digamos que sí. Va a todo. Y no a todo, pero trato de ir. Soy más apasionado del Interclub como... Calculo que mucho de nosotros, pero bueno, las 24 horas del Mundial de la Pesca. ¿Qué se siente estar ahí arriba? ¿Qué se siente estar arriba? ¿Eh? ¿Qué se siente estar arriba al podio? Y no sé por... Todos queremos estar ahí. Y todavía no terminé de caer. Qué sé yo, me agarró una locura bárbara, pero toda, todavía, no, no, to, eh, todavía no lo puedo creer. Eh, eh, que es la realidad, Cali. Me gustó que hayas festejado como se tiene que festejar. Dale con los amigos, todos, me, me encantó eso. Pero, ¿y cómo no? ¿Qué vamos a hacer? Yo, ni bien saqué la pieza, eh, estaba mi, mi papá muy emocionado, teníamos, tenía frío, eh, nos fuimos a casa y ya al rato empezó a caer gente en casa y hubo todo el día gente. Y, y... ¿No te quité pescado más? No, no. Después fui a donde estaba Arturo a, a pasar un poco el tiempo porque se hizo muy largo. Se hizo muy largo. Y te guarda que todos decíamos, cerca de las 3 del domingo puede salir otra. Sí, pero no alcanzaba a llenar eh, la la, tanto la marea. Obviamente, siempre puede salir, pero si íbamos a lo que, a lo que se venía dando, era, era, medio, era medio raro.
Pablo, dedicatoria para este, este primer podio tuyo. Sí, sí. sí. Inolvidable. Y en las 24 horas nunca había clasificado, jamás. Y, y tengo 35 años y voy de los 10, 12, 10, 11. Nunca, jamás pude meter un premio y ahora soy el ganador. Ay, qué, qué increíble. Bueno, seguramente cuando vas a caer te vas a emocionar y vas a... ¿A quién lo dedicamos? A toda mi familia, a mi novia, a mis amigos, a, a, a todos los chicos del club, los 10 de monte, eh, a Ángel, Simón, a, que... Me, que mucho de, de lo que sé, eh, y a, a Tano, a Framelli, sí. eh, Dani es como, es como mi segundo papá, porque él está más contento que yo, y, y bueno, no sé, para todo, para todo, Cali. Felicitaciones, a disfrutarlo, a disfrutarlo. Ah, sí, te voy a olvidar un montón. Que le digo, alumbrame, y no tenía nada para alumbrarme tampoco, pero bueno, pero movió un poco, movió un poco todo como para que todo salga bien. Qué bueno, qué bueno, bueno, a disfrutarle. Dale. Vas a pagar Cordero, me parece, Cordero. A despertar también, a todo, a todo, Cali. Es algo impagable esto. Todo acompañándote, che, felicitaciones, Dale. y que siga, que siga y disfrutarlo, hijito. Gracias. Eh. Gracias. Bueno, amigos pescadores y amigas, espero que les haya gustado esta cobertura que pudimos hacer de las 24 horas de la Corvina Negra. Bueno, así que agradecidos a todos, obviamente a Club Cazadores, agradecidos a todos los pescadores que se brindaron a nuestra cámara, a Francisco Paco García de Video Pesca por todo el material que nos prestó, que nos, que nos también convidó, a la gente de Club Cazadores, también por todo lo que no, nos ha brindado. Bueno, eh, obviamente a Celta TV, también, gracias, muchas gracias. Eh, espero que les haya gustado. Tratamos de ser lo más completo posible dentro de nuestros recursos, que también pudimos participar de esta fiesta que lo hacemos, mire, del año 80. No la queremos abandonar porque nos gusta participar, pescar, eh, estar al lado del mar eh, en estas 24 horas. Ustedes saben, somos pescadores y a la par tratamos de hacer un programa de pesca. Así que bueno, le ponemos garra, le pusimos este corazón y tratamos de, por lo menos, ir contándole las cosas que sucedían dentro de estas 24 horas. Nos faltaron algunas notas ganadores que no pudimos eh, tener. El segundo puesto nos faltó de 24 horas, de Corvina, perdón. Nos faltó también el ganador Campos, lo que fue el mayor peso de Aparicio, que le mando un gran abrazo a la gente de Aparicio. Bueno, eh, y a todos este, los que tuvieron premio, le doy este, mis felicitaciones, bien, bien merecido. 24 horas, edición 60, hermoso, hermoso, sábado y domingo que nos tocó, el sábado un poquito complicado al mar, el domingo quedó un, un espejo, el día, los dos días se comportó, no tuvimos lluvia, no tuvimos viento, estuvo muy, pero muy bueno. Y qué más pedir con eh, cuatro corvinas negras dentro de los primeros cuatro, eh, cuatro puestos. Salió todo redondito, para, va a ser una edición para no olvidar. Nosotros nos despedimos, como siempre, les mando un gran abrazo a um, chicos que me acompañaron, como Marianito y Paraguirre, eh, Facundo Subillaga de San Cayetano, que también estuvieron ahí con nosotros pescando en San Cayetano, les mando un gran abrazo a todos ellos. Abrazos, como siempre, gracias por estar conmigo un rato, haciendo pesca y haciendo este programa, nos reencontramos dentro de una semana. Como siempre les deseo, mucha pesca. Chao.